Today's Gospel, Wednesday, October 14, is taken from St. Luke, chapter 11, verses 42 to 46. The Lord said, Woe to you, Pharisees! You pay tithes of mint and of rue and of every garden herb, but you pay no attention to judgment and to love for God. These you should have done without overlooking the others. Woe to you, Pharisees! You love the seat of honor in synagogues and greetings in marketplaces. Woe to you! You are like unseen graves over which people unknowingly walk. Then one of the scholars of the law said to him in reply, Teacher, by saying this, you are insulting us too. And he said, Woe also to you scholars of the law. You impose on people burdens hard to carry, but you yourselves do not lift one finger to touch them. The Gospel of the Lord Today's faithful reflection is from Brother Selton Sindo of the Hand of the Sower Catholic Community. Ano ang dahilan ng matinding hugot ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon? Ang tinitingala nila kasing mambabatas ay naging garapal na mambubutas. Sa sobra nilang pagiging legalistic, nakalimutan nila ang pinakaugat ng kautusan ay pag-ibig sa kapwa o pagmamalasaki. Kung sa bagay, allergic hanggang ngayon ang karamihan sa katagang malasakit. Kanila, ayaw namin ng malas at sakit sa buhay. Bakit malimit kinakastigo ng Panginoon ang liderato ng mga pareseyo? Una, sa kanilang pagiging sobrang panatiko, sa pagpapatupad ng kanilang mga karagdagang batas, bistado na niyang pagpapakitang tao lamang ang lahat. Ikalawa, ang kanilang istriktot mabusising pagpapasunod sa pinabigat nilang kautusan na kahit sila mismo'y hindi ito kayang mapasan. Lumikha ka makailan ng samut-saring reaksyon ang pagpapasara ng maraming mangbabatas sa ABS-CBN station. Binigyan nila ng higit na timbang ang mga usaping legal kesa bigyang pansin ang kawalan ng kabuhayan ng libo-libong mamamayan sa gitna pa naman ng pandemyang nararanasan. Dagdag pa rito ang pang-iinsulto ng mga bashers at bayarang trolls na ipinagdiriwang pa ang trahedyang kanilang kinasadlakan. Tandaan, anuman ang ating katungkulan sa buhay, gaano man ito kabigat o kaliit, ay maging instrumento na wa ng pagmamalasakit at hindi ng walang awang panggigipit. Manalangin tayo? Jesus, iyong pukawin ang pagmamalasakit sa amin. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.